हेलो एवरीवन मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में दोस्तों हम पढ़ रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स फॉर बीकॉम बैफ बीएमएस बीएफएम एंड बीबीआई ये है लेक्चर नंबर वन चैप्टर नंबर चार का जी हां दोस्तों नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दोस्तों पिछले कुछ वीडियोस के अंदर हमने तीन चैप्टर्स कवर किए हैं अगर आप नए हैं तो जरूर प्ले सेक्शन में जाइएगा वहां आपको एफ वाई की फर्स्ट ईयर बिजनेस इकोनॉमिक्स की प्ले मिल जाएगी मैं आई बटन पर भी उसका लिंक डाल दूंगा तो जरूर 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 सभी वीडियो जरूर देखिए और अपनी नोट बनाकर चलिए एमसी क्यों एग्जाम हो या आपका एकदम प्रॉपर रिटर्न एग्जाम हो ऑफलाइन हर तरीके से तैयारी जारी रहनी चाहिए और अपने आप को मुकम्मल जहां पर पहुंचाने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए और इसीलिए आज की इस वीडियो में हम दोस्तों चैप्टर नंबर चार शुरू करने जा रहे हैं नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दोस्तों इस चैप्टर से हम रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में जानेंगे जी हाँ कैसे बदलते अलग अलग फैक्टर्स की वजह से डिमांड में बदलाव आते हैं उसी के बारे में है ये चैप्टर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कई ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो नए हैं और कई ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में तो उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को दोहराएंगे थोड़ा सा रिवाइज करेंगे रिमेंबर करेंगे और रिपीट करते हुए आगे बढ़ेंगे चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए बेलाइकन दबाइए क्योंकि यहाँ आपको लगातार ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेंगे तो दोस्तों जब बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की तो ये शब्द याद रखिए रिस्पॉन्सिवनेस रिस्पॉन्सिवनेस और वी कैन से प्रोपोर्शनेट चेंज टू द चेंजिंग फैक्टर्स फिर वो प्राइस हो इनकम हो या हम कह सकते हैं कोई अन्य फैक्टर फैशन टेस्ट हैबिट प्रेफरेंस जैसा इन सभी फैक्टर्स के बदलाव की वजह से जब डिमांड में बदलाव आता है तो उसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं और ये अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार का होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी मेजर्स द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू ड्यू टू ड्यू टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड यानी जैसे प्राइस के बदलने से डिमांड पे असर पड़ा जैसे इनकम के बदलने से डिमांड पे असर पड़ा तो ये इलास्टिसिटी होती है डिमांड की अलग अलग फैक्टर्स की वजह से डिमांड पे असर पड़ता रहता है और वही इस चैप्टर में बारीकी से हम सीख रहे हैं सच डिटर्मिनेंट मे बी प्राइस ऑफ द कमोडिटी कंज्यूमर्स इनकम हो सकता है या प्राइजेस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज कई बार प्रोमोशनल स्पेंडिंग की वजह से भी जो है डिमांड के ऊपर असर पड़ता है क्योंकि कई बार एडवर्टीजमेंट पे हमने ज्यादा खर्चा किया है वो एडवर्टीजमेंट देख करके बहुत जबरदस्त इंपैक्ट पड़ा और लोगों की डिमांड जो है उस प्रोडक्ट के प्रति बढ़ गई तो ये सारे भी अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से डिमांड पे असर पड़ता है और इसी को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं इन जनरल टर्म्स वी कैन डिफाइन इलास्टिसिटी एज द परसेंटेज चेंज इन वन वेरिएबल दैट इज डिमांड फॉर द परसेंटेज चेंज इन अनदर वेरिएबल यानी यहां पर डिमांड में बदलाव आता है प्राइस की वजह से या डिमांड में बदलाव आता है इनकम की वजह से तो ये डिमांड एक वेरिएबल है और प्राइस इनकम ये सब दूसरे वेरिएबल हैं और इन दोनों के बीच का जो ये चेंजेस है ना इसी को मेजर करना इलास्टिसिटी होता है कोफिशियंट ऑफ इलास्टिसिटी इज परसेंटेज चेंज इन ए दैट इज वन वेरिएबल डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन बी और इसी के जरिए मिल जाएगा आपको इलास्टिसिटी कितना है आपको पता चल जाएगा कि बदलाव कितना हुआ है दोस्तों जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं कुछ चार इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी गिवन अबाउ कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन द फॉलोइंग इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड जैसे कि प्राइस इलास्टिसिटी सबसे पॉपुलर इसके अलावा इनकम इलास्टिसिटी क्रॉस इलास्टिसिटी एंड प्रोमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दोस्तों ये चारों ही जो टाइप्स हैं यहां पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही एसेंशियल है द अबाउट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी शो द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस मतलब किसी एक फैक्टर की वजह से डिमांड में कितना बदलाव आता है कितना रिस्पॉन्ड करती है डिमांड किसी एक फैक्टर की वजह से वो समझाया जाता है जैसे मैं आपको एक शॉर्ट में अगर ये बता दू चारों तो प्राइस के वजह से जब डिमांड रिस्पॉन्ड करता है फॉर एग्जांपल अगर प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कम हो गया अब थोड़े से प्राइस बढ़ने की वजह से थोड़ा सा डिमांड जब बदलता है यानी गिरता है तो उसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं उसी तरह जब प्राइस कम हो गया और डिमांड बढ़ गया बहुत ज्यादा तो उसे भी प्राइस इलास्टिसिटी में डाला जाएगा बेसिकली प्राइस के वजह से जब डिमांड बदलता है ना तो उसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं इसके अलावा इनकम की वजह से जब बदलाव आता है तो उसे इनकम इलास्टिसिटी कहते हैं और क्रॉस इलास्टिसिटी वो होता है जहां पर किसी सब्सटीट्यूट गुड की वजह से किसी प्रोडक्ट की वजह से किसी और वस्तु के भाव की वजह से आपके ऊपर डिमांड पे असर आता है जैसे प्रोडक्ट ए है हमारे पास और प्रोडक्ट बी है 
प्रोडक्ट ए और बी दोनों एक दूसरे के सब्सटीट्यूट हैं जैसे हम पकड़ लें दंत कांति है और कोलगेट है या कोलगेट और पेप्सुडेंट है ये दोनों ही टूथपेस्ट है एक का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया तो लोगों ने बोला यार जाने दे बहुत ज्यादा महंगा है दूसरा ले लेते हैं काम तो एक ही है दाती घसना है और इसीलिए दोस्तों यहां पर क्रॉस इलास्ट्रिसिटी इसे कहा जाता है क्योंकि यार एक के प्राइस की वजह से दूसरे की डिमांड पर असर पड़ता है इसके अलावा चौथे पॉइंट की अगर मैं शॉर्ट में बात करूं तो यह है प्रोमोशनल इलास्ट्रिसिटी और यहां पर नाम में ही सब कुछ है कि भैया प्रोमोशनल मंजे का है तो हे एडवर्टीजमेंट बदल है प्रोमोशनल यानी यहां पर आपने जो प्रोमोशनल कैंपेन किया जो आपने शो शाइनिंग की है आपने ब्रांड किए उसके वजह से डिमांड पर असर पड़ा है तो दैट इज प्रोमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो चलिए बारीकी से सब चीजें आज समझ लेते हैं और आप जरूर चीजों को नोट डाउन करते रहिए तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आज बात करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की तो जैसा मैंने बताया कि जब प्राइस के अंदर उतार चढ़ाव आते हैं और उस उतार चढ़ाव की वजह से डिमांड पे असर पड़ता है तो दैट इज कॉल्ड एस प्राइस इलास्टिसिटी यहां पर भी वही बताया गया है दिस मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू चेंज इन इट्स प्राइस टू चेंज इन इट्स प्राइस टू चेंज इन इट्स प्राइस मतलब प्राइस बदला तो उसके बदले में डिमांड ने रिस्पॉन्ड किया द प्राइज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईपी इज गिवन बाय द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस और वही फॉर्मूला है कि भैया कितना डिमांड चेंज हुआ डिवाइडेड बाय कितना प्राइस चेंज हुआ था यस yes, इसको कैलकुलेट करने के कई अलग अलग मेथड्स हैं और आज का वीडियो इसी को डेडिकेटेड है कि भैया ये चेंज हम कैलकुलेट कैसे करेंगे दोस्तों मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी तो सबसे पहला जो तरीका सामने आता है वो है पॉइंट इलास्टिसिटी दोस्तों आप सबने ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के अंदर लॉ ऑफ डिमांड देखा है और लॉ ऑफ डिमांड का हम एक डायग्राम देखते थे जिसके अंदर हम डिमांड कर्व बनाते थे ये जो डिमांड कर्व होती है ना इस पर अलग अलग पॉइंट्स होते हैं इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे कितना इलास्टिसिटी है डिमांड का वो मेजर करना पॉइंट इलास्टिसिटी से पॉसिबल हो पाता है पॉइंट प्राइज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट अ पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व 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 मतलब वो जो लाइन बनाते हैं हम स्लोपिंग डाउनवर्ड्स वाली वो लाइन पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना डिमांड है ना वो पॉइंट इलास्टिसिटी से हम मेजर कर पाते हैं इट इज कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला यहां पर फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है जो ट्राइंगल आपको दिखता है इसे कहते हैं हम डेल्टा या चेंज तो चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन प्राइस और जो नॉर्मल क्यू और पी लिखा हुआ है वो है ओरिजिनल क्वांटिटी ओरिजिनल प्राइस बशर्ते अगर आप एक एग्जांपल ले लें तो यहां पर पहले एक वस्तु का प्राइस था दस रुपए और फिर प्राइस हो गया पांच दस से कितना हो गया प्राइस पांच हो गया दस से कितना हो गया प्राइस पांच हो गया तो ओरिजिनल क्वांटिटी ओरिजिनल प्राइस कितना था दस और चेंज प्राइस कितना है पांच तो यहां पे आप लिखेंगे क्या तो चेंज प्राइस कितना हुआ पांच से प्राइस कम हो गया सो चेंज इज फाइव सिमिलरली अगर हम बात करें क्वांटिटी की दोस्तों फॉर एग्जांपल दस रुपए पे लोग क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे फाइव फाइव के और पांच रुपए पे लोग दस के डिमांड कर रहे हैं तो डिमांड में भी बदलाव आया है क्वांटिटी में भी बदलाव आया है है ना कितने का आया है पांच किलो का तो क्वांटिटी चेंज में यानी डेल्टा क्यू में हम लिखेंगे फाइव तो ये इस तरह से आप चेंजेस को डिवाइड करेंगे ना तो आप आंसर्स निकाल पाएंगे दोस्तों यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल और उसका कैलकुलेशन भी दिया हुआ है जरा ध्यान से देखिएगा इस कैलकुलेशन को आपके सामने एक डायग्राम है और ये डायग्राम आपको शो कर रहा है कि भैया कैसे यहां पर हमने एक डिमांड कव बनाया है और ये डिमांड कर्व पे दो पॉइंट्स हैं ए और बी और यहां पर आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड वाई एक्सिस पे प्राइस प्राइस पहले दस था फिर हो गया पांच और किस तरह से अब ये बदलाव मेजर किया जा रहा है चलिए देख लेते हैं जी हाँ देर इज अ पॉइंट ए एंड बी पी फॉर प्राइस का कॉलम क्वांटिटी डिमांड का कॉलम है पहले क्वांटिटी डिमांडेड पचास थी और फिर अस्सी हो गई है यानी दोनों में बदलाव तो भैया आया है प्राइस पांच रुपए से कम हुआ है और डिमांड तीस किलो बढ़ गई है तो इसको फॉर्मूला में कैसे डालेंगे हम आप देखिए डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय क्यू डेल्टा क्यू यानी क्या चेंज इन क्वांटिटी तो चेंज कितना हुआ पचास से अस्सी हुआ बोले तो तीस का चेंज हुआ तो यहां हमने लिखा थर्टी आप देख सकते हैं उसको डिवाइड कर रहे हैं हम ओरिजिनल क्वांटिटी के साथ तो ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी पचास थी तो थर्टी डिवाइडेड बाय फिफ्टी बहुत ही शांति से समझिए एकदम वीडियो को स्लो कर दीजिए रिवाइज कीजिए रिवाइंड करके देखिए चलेगा चेंज पहले आपको देखना है कि कितना हुआ है तो पचास और अस्सी में कितना चेंज है तीस का चेंज है तो थर्टी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी तो ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी फिफ्टी तो ये थर्टी फिफ्टी समझ में आ
डेल्टा पी डिवाइडेड बाई पी डेल्टा पी बोले तो प्राइस में कितना बदलाव आया तो प्राइस में आया पांच का बदलाव आप देख सकते हैं पहले दस था फिर पांच हो गया यानी पांच का बदलाव आ गया और ओरिजिनल प्राइस कितना था ओरिजिनल प्राइस था दस तो यहां पे हम लिख रहे हैं फाइव डिवाइडेड बाय टेन और यहां पर इसीलिए आंसर जो है इस तरह से सिंप्लीफाई होकर के निकलेगा दैट इज प्लस थर्टी डिवाइडेड बाय माइनस फाइव टेन अपॉन फिफ्टी इज इक्वल टू माइनस वन पॉइंट टू द पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट बी अगर बी को कैलकुलेट करें तो ए पे तो हमें मिल गया माइनस बी के ऊपर कैलकुलेट करेंगे उसी तरह से सेम चीजें सेम फॉर्मूला आंसर आएगा माइनस तो इस तरह से दोस्तों आप पॉइंट इलास्टिसिटी प्राइस की मेजर कर पाएंगे बात करें दोस्तों अगले मेजरमेंट के टाइप की तो यह है आर्क इलास्टिसिटी मेथड दोस्तों कई बार जो है चेंजेस थोड़े आते हैं कई बार चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं कई बार थोड़ा चेंज कई बार बहुत ज्यादा चेंज ये जो आर्क इलास्टिसिटी है ना ये ज्यादा वाले चेंज को मेजर करता है जी हाँ बहुत ज्यादा अगर चेंजेस आए हैं तो उन बहुत ज्यादा चेंजेस को मेजर करने के लिए होता है आर्क इलास्टिसिटी पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड इज यूज टू फाइंड आउट चेंज इन वन वेरिएबल ड्यू टू स्मॉल चेंज इन अदर वेरिएबल्स वाइल आर्क इलास्टिसिटी इज यूज टू फाइंड आउट चेंज इन वन वेरिएबल ड्यू टू रिलेटिवली लार्ज चेंज इन अदर वेरिएबल तो उम्मीद करता हूं ये मीनिंग आपको इसका समझ आया होगा चलिए कैसे कैलकुलेशन करना है और क्या एग्जाम्पल है वो भी देख लेते हैं तो आर इलास्टिसिटी कैलकुलेट कैसे की जाती है दोस्तों यहां पर याद रखिए कि लार्ज वाला जो चेंज है ना वो मेजर करना है और इसीलिए फॉर्मूला कुछ भी हो आपको एग्जाम्पल समझना है और एग्जाम्पल के जरिए आप सब कुछ समझ जाएंगे जी हाँ यहाँ पे फॉर्मूला को अगर आप देखें ना तो यहाँ पे वन टू बहुत सारा लिखा हुआ है वन याद रखिए पुराना वाला प्राइस पुराना वाला क्वांटिटी और टू याद रखिए नया वाला जी हाँ जी हाँ जी हाँ मतलब जिसमें चेंजेस आए होंगे ना वो टू में है और वन वाला जो है वो ओल्ड वाला है बाकी आपका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सा है यहाँ पर आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही ईजी वे में ये जो है पूरा का पूरा फॉर्मूला जो है समझ में आ जाएगा यहां पर आपको जो कैलकुलेशन हैं वो किस तरह से करने हैं मैं आपको बता रहा हूं इन अ वेरी सोफिस्टिकेटेड मैनर ये कैलकुलेशन जो हैं दोस्तों बेसिकली वही चार्ट पे हम कर रहे हैं ये जो चार्ट है ना हमारा पॉइंट ए और बी प्राइस टेन और फाइव क्वांटिटी फिफ्टी और एट्टी तो चेंजेस वही है पचास था अस्सी हो गया तीस का चेंज दस था पांच हो गया पांच का चेंज बस इसी चेंज पे हम ये भी कैलकुलेशन कर रहे हैं आप देखिए पी टू यानी द चेंज इन प्राइस एंड क्यू टू इज द चेंज इन क्वांटिटी तो आप देखिए क्वांटिटी अस्सी हो गई सेकेंड वाली क्वांटिटी कितनी है एट्टी फर्स्ट वाली क्वांटिटी कितनी है फिफ्टी तो एट्टी माइनस किया हमने और क्यू टू माइनस करेंगे तो फाइव माइनस 10 ये जो है हमारा ये प्राइस में से हमने चेंजेस निकाले हैं सिमिलरली दोस्तों 5 प्लस टेन डिवाइडेड बाई एटी प्लस फिफ्टी और यहां पर हमें आंसर जो है मिल जाता है 0.69 दोस्तों इधर मैं खास बात आपको बता दूं इट इज टू बी नोटेड दैट द आर्क इलास्टिसिटी इज एक्सप्रेस ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज क्वांटिटी एंड एवरेज प्राइस यानी एक औसतन एवरेज निकाल कर ही इसका कैलकुलेशन होता है वेन देर इज अ लार्ज चेंज इन प्राइस That is why कई बार A का difference, B का difference अलग अलग हो सकता है याद रखिए दोस्तों की इन दिस केस वी विल हैव टू डिफरेंट वैल्यूज फॉर द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू द प्राइस चेंजेस तो अलग अलग आंसर आ सकते हैं A का और B का पॉइंट पर लेकिन कैलकुलेशन जो है एवरेजेस पर ही आर इलास्टिसिटी का किया जाता है वेन द चेंजेस आर लार्ज प्राइस ज्यादा चेंज हुआ है तो आपको जो है आर इलास्टिसिटी का मेथड यूज करना है दोस्तों बात करें यहां पर तीसरे सिंपल से मेथड की तो नाम है इसका ज्योमेट्रिकल मेजरमेंट ये मेजरमेंट वाला मेथड जो है ये हमने ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में भी कवर किया है और इसकी बात करूं मैं तो ये पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नाम से हमने ट्वेल्थ में पढ़ा था अल्फर्ड मार्शल का ही ये मेजर है जिसके अंदर मेथड है जिसके अंदर ये जो डिमांड कव है ना हमारा इसी डिमांड कर्व के ऊपर वो हमें समझा रहा है कि कैसे कोई पॉइंट के लोअर और अपर सेगमेंट को लेते हुए हम इलास्टिसिटी मेजर कर सकते हैं तो फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है एल अपॉन यू लोअर सेगमेंट अपॉन द अपर सेगमेंट एट द डिमांड कर्व अब एंड बिलो द गिवन पॉइंट दोस्तों इसके लिए आपको ये डायग्राम याद रखना है जहां पर कि एक डिमांड कर्व है ए बी और इस डिमांड कर्व का अज्यूम करना है फॉर एग्जांपल मेजरमेंट एट सेंटीमीटर तो आप देखेंगे टू टू फोर सिक्स एंड एट ऐसे चार जो हैं सेक्शंस बन जाते हैं इस डिमांड कर्व पे हर पॉइंट पे कितना इलास्टिसिटी है वो हम मेजर करते हैं याद ये रखना है कि ए और बी वाला जो पॉइंट है ना 
ए पे इनफाइनाइट डिमांड होता है बहुत ज्यादा और बी में जीरो इलास्टिसिटी होती है ये बीच में जो पॉइंट्स हैं पी पी टू और पी वन यहां पर रिलेटिवली इलास्टिक रिलेटिवली इन इलास्टिक और यूनिटरी इलास्टिक डिमांड देखा जाता है दोस्तों ये है लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड को बिलो द पॉइंट पी अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व अब द पॉइंट पी का डिविजन और इसी के आधार पर होता है सभी कैलकुलेशन सारा का सारा कैलकुलेशन यूजिंग दिस फॉर्मुला वी हैव द मार्केट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द लीनियर डिमांड कर्व तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये तीनों ही मेथड्स प्राइस इलास्टिसिटी के आप समझ पाओगे आज के इस वीडियो में हमने बहुत सारी छोटी बड़ी चीजें कवर की हैं जैसे कि हमने स्टार्टिंग uh, में ही देखा कि चार इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमें पढ़ने हैं प्राइस इलास्टिसिटी इनकम इलास्टिसिटी क्रॉस और प्रोमोशनल आज हमने प्राइस इलास्टिसिटी को कवर किया जिसमें हमें पता चला है कि भाई प्राइस के अंदर बदलाव आता है तो डिमांड कितना चेंज होता है तो या तो छोटा बदलाव आएगा या तो बड़ा बदलाव आएगा छोटा चेंज आता है तो हम पॉइंट इलास्टिसिटी से उसको मेजर कर लेते हैं जी हाँ मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी विथ पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड और ज्यादा बड़ा चेंज है तो आर्क इलास्टिसिटी के जरिए हम उसको अब चेंज को मेजर करते हैं बात करें अगर हम अलग से मेजरमेंट की तो ज्योमेट्रिकल मेजरमेंट भी एक मेथड है जो डिमांड कव के अलग अलग पॉइंट्स पर हमें इलास्टिसिटी मेजर करने में मदद करता है तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारे मेथड्स आपको समझ आए होंगे प्राइज इलास्टिसिटी के संदर्भ में चीजों को जरूर नोट डाउन कीजिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे जहां पर डिस्कस करेंगे बाकी सारे टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोज के साथ तब तक के लिए do like share and subscribe